गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट ये साइंटिफिक चैनल है ये साइंटिफिक डेलीबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके आज मैं एक्यूट पेनकिटाइटिस की सीरीज माने एक्यूट पेनकिटाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में बात बात करूंगा कि वास्तव में एक्यूट पेनकिटाइटिस को कैसे डायग्नोस किया जाता है आज हम डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे अगर हम डायग्नोसिस को ध्यान से देखें यह वास्तव में दो चीजों पर रेस्ट करती है नंबर वन इज द सीरम मार्कर्स जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज नंबर सेकंड आती है इमेजिंग स्टडीज जो इमेजिंग स्टडीज बहुत सारी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे नौ जहां तक डायग्नोसिस का सवाल है साइंटिफिकली अगर हम देखें तो एक्यूट पेनकिटाइटिस की जो डायग्नोसिस है वो एस्टेब्लिश होती है एनी ऑफ द टू फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग थ्री ये जो तीन फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं इनको ध्यान से देखें इनमें से अगर कोई भी दो प्रेजेंट हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी एक्यूट पेनकिटाइटिस की डायग्नोसिस इज कन्फर्म ये तीन कौन कौन से हैं नंबर वन पर आता है कि एबडामल पेन जिसके कैरेक्टर रेडिएशन जिनकी सीवियरिटी वो पूरी की पूरी पेनकिटाइटिस के फेवर में जाती है नंबर वन इसका मतलब है इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सेकंड वन इज द सीरम अमाइलिज लेवल एंड सीरम लाइपेज लेवल अगर इनका लेवल तीन गुने से ज्यादा है जो भी अपर लिमिट है उसे थ्री टाइम्स ऑफ द अपर लिमिट है दैट इज नंबर टू नंबर थ्री इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑन द कॉन्ट्रास्ट एनहांस इमेजिंग कॉन्ट्रास्ट एनहांस इमेजिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज दन जो हमें क्लियर इंडिकेशन देती है कि पेनक्रियाज में डैमेज कितना है तो अगर हम इन तीन चीजों को देखें जो हमारे सामने हैं इनमें से कोई भी दो पॉजिटिव हैं तो ऐसा माना जाता है कि एक्यूट पेनक्रियाटिस की जो डायग्नोसिस है दैट इज कंफर्म लेकिन ऐसा नहीं है ये इतना आसान नहीं है ऐसा नहीं है कि एक्यूट पेनक्रिटाइटिस की जो डायग्नोसिस है वो किसी के पेशेंट के पेट पर लिखी हुई होती है ऐसा नहीं है कि इसकी डायग्नोसिस स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है ऐसा नहीं है कि इसके डायग्नोसिस में कंफ्यूजन पैदा नहीं होते हैं और ऐसा नहीं है कि इसकी जो डायग्नोसिस है वो डिले नहीं होती है ये सभी फैक्टर सामने आते हैं बिकॉज देर आर मल्टीपल डिजीजेज जो एक्यूट पेनक्रिटाइटिस के एक्यूट अटैक को कंफ्यूज करती हैं वो कौन सी दूसरी चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं जरा एक एक करके उनको देखने की जरूरत है मान लीजिए आपको परफोरेटेड अल्सर डिजीज है आपको अल्सर की बीमारी थी और अल्सर बर्स्ट हो गया तो उसमें उतना ही तेज दर्द आएगा जितना एक्यूट पेनकिटाइटिस में आया उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही आएंगे जैसे एक्यूट पेनकिटाइटिस में आए। ये कंफ्यूज कंफ्यूजन करेगा अगर आपको गाल बडर में स्टोन है उसका अटैक आया और आपको गाल बडर में इन्फेक्शन डेवलप हो गया जिसे कॉलिसाइटिस कहते हैं तो भी आपको उसी तरह के जो फीचर्स आएंगे जो एक्यूट पेनकिटाइटिस में आते हैं कभी कभार अगर आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस का अटैक आया तो वो इतना तेज आ सकता है कि इन दी बिगिनिंग ये एक्यूट पेनकिटाइटिस जैसा बिहेव कर सकता है एंड सबसे ज्यादा जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है कि कभी कभी अगर आपके हार्ट में जो इंफीरियर वॉल है उसमें अगर अटैक आया दैट इज नोन एज इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंस्टीमिया या इन्फॉक्शन अगर वो हुआ तो उसका जो अटैक है वो ऑलमोस्ट पेनकिटाइटिस जैसा आ सकता है नो द नेक्स्ट अगर हम देखें तो कभी इंटेस्टनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है जो स्ट्रेंगुलेशन के चलते होता है उसमें कभी कभी पेनकिटाइटिस जैसे फीचर्स आने लगते हैं कभी आपकी जो मिजेंट्री है या इंटेस्टिन की झिल्ली है उसमें खून की सप्लाई कम हुई स्टीमिया हुआ तो उसका जो पेन है उसकी सीवियरिटी एक्यूट पेनकिटाइटिस से कंफ्यूज होने लगती है ऐसे ही एक कंडीशन है जिसे कहते हैं डिसेक्टिंग एटिक एनोरिज्म जिसमें जो एटा है जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है जो हमारे पेट में जाती है अगर उसकी वॉल में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसमें इतना सीवियर दर्द होगा जो पेनकिटाइटिस से कंफ्यूज करता है ऐसे ही हमारी बड़ी इंटेस्टीन में कभी कभी जो डायबिटिकुलाई है उनमें इंफेक्शन होता है जिसे डायबिटिकुलाइटिस कहते हैं उसमें इतनी ही सीवियर पेन आता है जो एक्यूट पेनकिटाइटिस से कंफ्यूज होता है तो ऐसा नहीं है कि एक्यूट पेनकिटाइटिस के डायग्नोसिस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो आपकी प्लेट पर रखी हुई है इन आपको कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होता या उसके चलते डिले नहीं होता बिकॉज बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो एक्यूट पेनकिटाइटिस के अटैक को मिमिक करती हैं उन्हें हमें हमेशा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है जो कंफर्म करने के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं इज दिट हेल्प ऑफ द लेबोरेटरी हम आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जो ब्लड टेस्ट है उनको समझने की जरूरत है नंबर वन हम आपका सीरम लाइपेज कराते हैं यह वास्तव में पेनक्रिया से ही रिलीज होता है हम आपका सीरम अमाइलेज कराते हैं यह भी पेनक्रिया से ही रिलीज होता है हम आपके टोटल जो काउंट देखना चाहते हैं कहीं इंफेक्शन के चलते आपके जो 
ल्यूकोसिटिक काउंट है वो ऊपर तो नहीं चला गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूड कम हो गया तो हीमो कंसेंट्रेशन हो गया उसके चलते आपका हीमोग्लोबिन सत्तर अठारह उन्नीस भी पहुंच सकता है कभी ऐसा हो जाता है कि आपका किडनी फंक्शन डिरेंज हो जाता है बिगिनिंग में ही तो आपका क्रिटिनिन का लेवल ऊपर चला जाता है हमें आपकी ब्लड शुगर एग्जामिनेशन करनी पड़ती है क्योंकि पेनकिटाइटिस में ब्लड शुगर हमेशा गड़बड़ाती है हमें आपके लीवर फंक्शन देखने पड़ते हैं क्योंकि अगर आपके बाइल डक्ट में कोई स्टोन है जिसके चलते पेनकिटाइटिस हुई उसने बाइल डक्ट को ब्लॉक किया तो आपके लीवर के फंक्शन भी गड़बड़ा जाते हैं ऐसे ही हमें आपके सीरम के कैल्शियम लेवल देखने पड़ते हैं क्योंकि कैल्शियम का लेवल पेनकिटाइटिस में हमेशा कम होने का डर रहता है तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो है बेसिकली ब्लड एग्जामिनेशन वो जो ब्लड एग्जामिनेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर दी लाइपेस लेवल एंड द अमाइलेज लेवल जो हमें कंफर्म करते हैं कि आपको पेनकिटाइटिस है या पेनकिटाइटिस नहीं है इसके बाद हम वास्तव में इमेजिंग पर जाते हैं जो इमेजिंग में सबसे हैंडी है जो वाइडली अवेलेबल है जो सबसे सस्ता है जो नॉन इन्वेजिव है और इजी है दैट इज बेसिकली दी अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासाउंड है वो काफी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी से हमें एक्यूट पेनकिटाइटिस पहचान के देता है हमें अल्ट्रासाउंड से और भी बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है उसमें नंबर वन यह हमें गार्बेडर की जानकारी देता है कहीं इसमें स्टोन तो नहीं है यह हमें पेनक्रियास की साइज कलेक्शन इनके बारे में जानकारी देता है यह हमें बाइल लक्ट के बारे में जानकारी देता है कि कहीं बाइल लक्ट डायलिटेड तो नहीं है उसके अंदर कोई स्टोन छिपा हुआ तो नहीं है यह हमें हमें इंडिकेट करता है कि आपके पेट में पेनक्रियास के अटैक के चलते कहीं पानी तो नहीं आ गया है जिसे असाइटिस कहते हैं यह फ्लूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एंड यह हमें लिवर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके इंट्रा हेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स डायलेट हो गए हैं एंड वो डायलेट इसलिए हुए हैं क्योंकि आपकी जो बाइल डक्ट है वो ब्लॉक हो गई है तो जो गाल बर्डर है इज हैंडी इट्स अवेलेबल एवरीवेयर इट्स चीप बट इसकी प्रॉब्लम यह है कि ये ऑपरेटर डिपेंडेंट है इसकी प्रॉब्लम यह है कि जो पेनक्रिया है वो रेट्रो पेनक्रिया रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है तो इसकी कभी कभी डिटेल मिलने में प्रॉब्लम होती है बट अल्ट्रासाउंड इज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन विच विल बी डन नंबर सेकेंड कम्स द सिटी स्कैन सिटी स्कैन जहां तक पेनक्राइटिस का सवाल है इसे कहा जाता है इमेजिंग स्टडी ऑफ चॉइस ये वास्तव में आपकी जो डायग्नोसिस है उसको 100 परसेंट एस्टेब्लिश करता है इसकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑलमोस्ट 99.9 परसेंट मानी जाती है ये आपके जो लोकल कॉम्प्लिकेशन हैं उनको वास्तव में जज करता है जो सिटी स्कैन है एक्यूट पेनकिटाइटिस में दो स्टेजेस में किया जा सकता है ये अर्ली किया जा सकता है इफ देर इज ए कंफ्यूजन इन द डायग्नोसिस तो कंफर्म द डायग्नोसिस आपको सिटी स्कैन की अर्ली फेज में जरूरत पड़ सकती है ये लेट फेज में भी कभी हमें कराना पड़ता है टू लुक इनटू कि कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है इन आपकी जो सीवियरिटी है उसके असेसमेंट के लिए हमें कराने की जरूरत पड़ती है जो सिटी स्कैन है वास्तव में अगर पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस है अगर कोई फ्लूड का कलेक्शन है आपकी कोई सूडोसिट्स तो नहीं बन रही है उनको बहुत रेडिली एंड बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करता है ना क्या एम आर की जरूरत पड़ती है देखिए जहां तक पेनकिटाइटिस का सवाल है सिटी स्कैन इज सपोज टू बी द मोडेलिटी ऑफ चॉइस बट देर आर सर्टेन एरियाज जहां एमआरआई आपकी जो सिटी स्कैन है उसको आउट परफॉर्म करता है वो कहां आउट परफॉर्म करता है से फॉर एग्जांपल आपके किडनी का जो फंक्शन है वो डिरेंज पड़ा हुआ है आपका क्रिटनिन बढ़ा हुआ है और उसके चलते सिटी इसके नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में एमआरए एमआरआई इज द ऑप्शन बिकॉज किडनी फेलियर से एमआरआई में फर्क नहीं पड़ता नंबर टू अगर इस तरह से कंफ्यूजन कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइल लक्ट में कोई स्टोन है जो अल्ट्रासाउंड को भी नहीं दिखाई दे रहा है सिटी स्कोन को भी नहीं दिखाई दे रहा है उसे अगर हमें कंफर्म करना है तो कभी कभी एम हमें हेल्प करती है हम एम करेंगे तो उस बाइल लक्ट में अगर कोई स्टोन है वो तो रेडिली क्लियर हो जाता है अगर आपको कोई पेनक्रेटिक कलेक्शन है फ्लूड कलेक्शन है उन्हें हमें ड्रेन करना है तो ड्रेन करने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है उसमें सिटी अल्ट्रासाउंड के कंपैरिजन में एमआरआई इज सपोज्ड टू बी अ बेटर मोडेलिटी कभी-कभी हमें प्लेन एक्सरे कराने पड़ते हैं एब्डोमेन के क्यों कराने पड़ते हैं अगर हमें जज करना है या देखना है कहीं पेनक्रियास में कैल्सिफिकेशन तो नहीं है अगर आपको क्रॉनिक पेनक्रियाटिस है लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हैं या आप साउथ इंडिया में केरल या वहां कहीं रहते हैं जहां के क्रॉनिक कैल्सिफिक पेनक्रियाटिस ज्यादा है तो वास्तव में आपकी जो पेनक्रियास है उसमें कैल्सिफिकेशन प्लेन एक्सरे एब्डामन में बहुत रेडिली दिखाई दे जाता है इन दी एक्यूट अटैक अगर आपकी इंटेस्टिन सो जाती है तो जिसे कहते हैं पैरलिटिक आइलियस तो कभी कभी हमें प्लेन एक्सरे कराना पड़ता है टू जज 
कि पैरालिटिक आइलियस डेवलप तो नहीं हो गया जैसे मैंने पहले भी कहा कि कभी कभी परफोरेटेड अल्सर या परफोरेटेड इंटेस्टिन कंफ्यूजन पैदा करती है एक्यूट पेनकेटाइटिस से तो जो प्लेन एक्सरे एब्डामिन है वो बिल्कुल रेडिली डिफ्रेंशिएट कर देता है क्योंकि अगर परफोरेशन है तो आपको गैस अंडर डायफ्राम दिखाई देने लगेगी ऑन अ प्लेन एक्सरे और जस्ट प्लेन एक्सरे डिफ्रेंशिएट कर देगा कि एक्यूट पेनकेटाइटिस का अटैक है या ये वास्तव में परफोरेशन का अटैक है हमें चेस्ट एक्सरे कराने की जरूरत पड़ती है चेस्ट एक्सरे वास्तव में हम तीन स्टेजेस में कराते हैं नंबर वन एटिलेक्टिस देखने के लिए या हल्की सी इम्यूनाइटिस का पैच देखने के लिए नंबर टू प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो जाता है पर्टिकुलरली ऑन दी लेफ्ट साइड उसको देखने के लिए एंड कभी अगर ब्रीदिंग ट्रबल हुई तो एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो सिंड्रोम डेवलप होता है उसको देखने के लिए या ए आर डी एस को देखने के लिए हमें चेस्ट एक्सरे की जरूरत पड़ती है द नेक्स्ट वन इज द एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इज अ रिसेंट मॉडलिटी इट्स वेरी सेंसिटिव मोडेलिटी इन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन विच इज रिक्वायर्ड एट टाइम्स लेकिन जहां तक एक्यूट पेनकेटाइटिस का सवाल है साइंस ऐसा मानती है कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का जो यूज है इज वेरी लिमिटेड वेरी लिमिटेड इन द सेंस कि इसे हम यूज करते हैं इफ देर इज सस्पेशन ऑफ गल आई मीन कॉमन बायोलेक्ट स्टोन अगर कॉमन बायोलेक्ट स्टोन है जो हमें वास्तव में अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं दे रहा है जो सीटी स्कैन में भी दिखाई नहीं दे रहा है तो कभी कभी हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं टू सी कि कहीं बायोलेक्ट में स्टोन तो नहीं है लेकिन अगर हम साइंटिफिक डेटा को देखें तो यह कहती है कि जो एम आर सी पी है उसकी जो एफिकेसी है बायोलेक्ट के स्टोन स्टोन को पहचानने के लिए वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के बराबर है एंड सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट इज इक्वल इन एम आर सी पी नॉन इनविजिव है इन कंपेरिजन टू एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड तो शायद ज्यादा प्रेफरेबल है बट एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हैज इट्स ओन एडवांटेज इट्स वेरी सेंसिटिव एंड इट्स वेरी स्पेसिफिक नाउ द नेक्स्ट कम्स द ईआरसीपी जिसे कहते हैं एंडोस्कोपिक रेटोग्रेड कोलिंजियो पेनक्रियाटिकोग्राफी जहां तक डायग्नोसिस का सवाल है आज की तारीख में 99% ईआरसीपी का यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है ईआरसीपी की वास्तव में हमें जरूरत पड़ती है कि अगर ये डॉक्यूमेंट हो जाए कि आपकी बायोलक्ट में स्टोन है और उस बायोलक्ट में जो स्टोन है उसको निकाला जाना है तो ईआरसीपी इसी स्थिति में आपको हेल्प करती है जस्ट फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस ईआरसीपी वास्तव में यूटिलाइज नहीं की जाती है तो जहां तक ईआरसीपी के सवाल है वो डायग्नोस्टिक मॉडलिटी की श्रेणी में नहीं आती तो अगर हम डायग्नोसिस को ध्यान से देखें तो डायग्नोसिस दो ही चीजों पर रेस्ट करती है वन इज द ब्लड एग्जामिनेशन टेस्ट द सेकेंड वन इज द इमेजिंग अगर हम ब्लड एग्जामिनेशन को देखें तो द मोस्ट आई मीन इंपॉर्टेंट आर द अमाइलेज लेवल एंड द लाइफ इज लेवल अगर हम इमेजिंग को देखें द मोस्ट हिंडी इज द अल्ट्रासाउंड बट द मोस्ट स्पेसिफिक इन द इमेजिंग ऑफ चॉइस इज बेसिकली द कॉन्ट्रास्ट एनहांस सिटी स्कैन दैट इज द वन व्हिच गिव्स यू वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू रूल आउट और कंफर्म एक्यूट पेन के डायटिस ये भी बात सही है कि कभी कभी हमें आपको जो सीटी स्कैन की जरूरत है इन अटैक ऑफ पेन के डायटिस एट मल्टीपल टाइम्स जरूरत पड़ती है इन दी अर्ली फेज हम सीटी स्कैन कराते हैं टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस और टू रूल आउट द डायग्नोसिस कभी हम लेट फेज में भी कराते हैं तो लुक इन टू कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो गए प्लस वट इज दी आई मीन लेवल ऑफ सीवियरिटी ऑफ द अटैक ऑफ पेन केटाइटिस जो हमें बल्थाजार ग्रेडिंग से पता लगता है अगर आप समझते हैं कि पेनकेटाइटिस के डायग्नोसिस को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रोलेवर हॉस्पिटल स्वर्गनगर कानपुर थैंक यू वेरी मच